সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ন্যাশনাল কলেজে আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে এখন আমার বিষয় হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রে প্রথম পত্রে দশম অধ্যায় এর পূর্বে তোমাদের এটি নিয়ে আরও দুটি ক্লাস হয়েছিল আজকের আমরা এই চ্যাপ্টারের একটু নিয়মকরণগুলো আলোচনা করব এবং একটু অঙ্ক সামনে দেওয়া আছে সে অঙ্কটি তোমাদের করাব প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যদি শুনতে না পাও তাহলে কমেন্ট বক্সে লাগবে এবং আর কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে এখানে প্রশ্ন করবে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো একটি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সর্বদা আমাদের কী কী নির্ণয় করতে হবে মনে আছে তোমাদের প্রাম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন মনে আছে ঠিক সেইভাবে একটা অঙ্ক তোমাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আমরা আজকে যে অঙ্কটা তোমাদের সামনে দেওয়া আছে সেটা হবে প্রাম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন নির্ণয় দেখব এবং লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করব আর বৈশ্বিক বিবরণী সম্পত্তি পাশ চেয়েছে আমরা প্রাম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে পারলেই কিন্তু আমরা লাভ লোকসান বিবরণী করতে পারব তাহলে দেখো আজকে যে তোমাদের প্রশ্নটি এখানে লেখা আছে জনাব জানা জামাল একজন খুচরা ব্যবসায়ী তিনি পূর্ণাঙ্গ দুদরবা পদ্ধতি অনুসরণ করেন না এই জামাল নামে একজন ব্যক্তি যে দুদরবা দাখিলা পদ্ধতি অনুসরণ করেন না দু হাজার চোদ্দো সালে তার আর্থিক অবস্থা ছিল নির্মূলক মানে এখানে কিছু তথ্য দেওয়া আছে তাহলে নওসিন খন্দকার আচ্ছা থ্যাংক ইউ মা তুমি একটু দেখবে যে ক্লাসটা স্পষ্ট কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না তাহলে একটু কমেন্ট বক্সে লাগবে এখানে আমরা তোমাদের যে প্রশ্নটা দিয়েছি জনাব জামাল একজন খুচরা ব্যবসায়ী তিনি দুদ্রবা দাখেলা পদ্ধতি অনুসরণ করেন না এবং দু হাজার সালে তার আর্থিক অবস্থা নির্মূলক এখানে কি আছে দেখো হিসাবের নাম পয়লা জানুয়ারি দু হাজার চোদ্দো এবং একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দো তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি দেখো যে নগদ আছে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ব্যাংক জমা শুরুতে দশ হাজার শেষে বিশ হাজার মজুত পণ্য শুরুতে সাত হাজার শেষে এগারো হাজার এবং প্রাপ্য হিসাব পনেরো হাজার এবং উনিশ হাজার পদ হিসাব তেরো হাজার এবং পনেরো হাজার আঠারো পত্র কিন্তু স্থায়ী সম্পদ তাই না বাবা আঠারো পত্র সম্পর্কে গত ক্লাসে বলেছিলাম যদি তোমাদের প্রশ্নের নিচে আড্রা পত্র বিক্রি করে যে এমন কিছু বলা না থাকে তাহলে আড্রা পত্র শুরুতে যা আছে শেষেও তাই হবে তাহলে আড্রা পত্র শুরুতে পঞ্চাশ হাজার হলে শেষেও পঞ্চাশ হাজার হবে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো জনাম জামাল সারা বছর ধরে সপ্তাহে একশো টাকা করে নগদ উত্তোলন করে প্রতি সপ্তাহে যদি একশো করে তাহলে আমাদের কত সপ্তাহে এক বছর বাউন্ন সপ্তাহে তাহলে বাউন্ন দিয়ে গুণ এবং চারশো টাকার পণ্য উত্তোলন করে বছরের মাঝে মাঝে সময় তিনি তার ব্যক্তিগত বাইসাইকেল চার হাজার টাকায় বিক্রয় করে উক্ত উক্ত বিক্রয় লব্ধ অর্থে পঁচাত্তর পার্সেন্ট দিয়ে কারবারের জন্য একটি মটর লরি ক্রয় করে মানে উনি যে বাইসাইকেল বিক্রি করছে চার হাজার টাকায় সেই চার হাজার টাকার পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে কত তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা কী কিনছে মটর লরি এখন দেখো অন্যান্য তথ্যাবলী বকেয়া বেতন এক হাজার টাকা অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি পাঁচশো টাকা প্রাপ্য হিসেবে আট পার্সেন্ট কুরিন সঞ্চিতি ধার্য করতে হবে আড্রা পত্রের উপর কত পার্সেন্ট অবস্থা হবে আড্রা পত্রের উপর পাঁচ পার্সেন্ট এবং মটর লরির উপর দশ পার্সেন্ট অবস্থা ধার্য করতে হবে এরপর কি দেখা যাচ্ছে মূলধন এবং উত্তরের উপর পাঁচ পার্সেন্ট সুদ ধার্য করতে হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে করণীয়র মধ্যে আছে প্রাম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন নির্ণয় করো এরপর বলা আছে দু হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করো এবং দু হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে জনাব কামালের সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো এ তিনটি জিনিস আমাদের করতে হবে এ তিনটি জিনিস আমাদের করতে হবে তাহলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা সর্বপ্রথম কি করব তাহলে আজকে প্রাম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন নির্ণয় করব তোমরা যদি প্রাম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন নির্ণয় করো মনে আছে আমরা যে গত ক্লাসে প্রাম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন নির্ণয়ের ছাপ দেখিয়েছিলাম সে অনুযায়ী যদি আমরা করি দেখো এখানে হলো ক নাম্বার দেখা যাচ্ছে না না আচ্ছা প্রাম্ভিক মূলধন আর সমাপনী মূলধন নির্ণয় প্রাম্ভিক 
मूलधन और समापनी मूलधन नहीं ना समापनी मूलधन नहीं ना तुम्हारे को मने ऐसे किवियों में दाशों में प्राम्बी टेका सांपों टेका संपत्ति जो में प्राम्बी टेका सांपों टेका एक तरह की मने ऐसे हम लोगों का प्राम्बी की मुद्दा ने वो सांपों की मुद्दा निर्णय कर बो अलें हम लोग की कर बो जे एक अलग बो दाशों में हो प्राम्बी टेका समापनी टेका मन है तो इस पर संपत्ति से मौ प्राम्बिक टेका समापनी टेका तले अमर तो मधेश शब्द है मैंने सामने जेटी उपस्थापन करी थी अमर तो मधेश शब्द जेटी उपस्थापन करी थी शेड्यूल आप आदेश दो तो मूलधन निर्णय जन्नो प्राम्बिक मूलधन है मशापनी मूलधन निर्णय जन्नो एक ठीक साक्ष्य उपस्थापन करी थी तो हम राइट टू आप आदेश शब्द तुलना हो ऐसे नम्र जेटा देखते बच्चे नवोदय वाचे संपत्ति पर नवोदय � एकांत एक टाइप से दस हजार आठ हजार तो बीस हजार मौजूद पन्नों की तो शाम पता है ना मौजूद पन्नों का तो आसे सात हजार आठ हजार आठ हजार प्राप्ति से पन्नों आज हमने शुरू करना पन्नों हजार आठ हजार उन्हें शुरू पौधे इस शब्द के तो दाय था ही ना पौधे इस शब्द तेरवाजा ना पुनः रजन पौधे इस शब्द तेरवाजा आठ का तो पुनः रजन आरा जा आरा पत्रों इस तरह इस शब्द शुरू तो थक बस शेष होता है बताइए आज बाप पत्रों शुरू तो का तो बाबा पंचाश शेष जो तू स्थायी संपत्ति की शंपर के किसी को बोला ना ही, शेष वो पंसद आता रहा। ऐसे क्या ऐसे एक तू देखो, अमादे पुष्ने एक टी कथा बोला ऐसे, कथा टिके तू देखी तो भाई, पुष्ने की बोला ऐसे, पुष्ने बोला ऐसे, जनाब जामान शाराबत से दौरे सप्ताह एक सौ डाके करे नगद उत्तरण करें। ये बहुत चाचोड़ा का कार्य पन्नू उत्तरण करें, ऐटा कुन्न समस्या ने जांच चलाई। बहुत सारे माध्यमाचे शुमार इतनी व्यक्तिगत और बाइसेकल, चार हजार टका बिक्रोय करें, बिक्रोय लोग तो औरतेर पौषत्तर परसेंट, तो मैं तू देखो तो, चार हजार टका पौषत्तर परसेंट कतो है, चार हजार टका पौषत्तर मोटर लोरी करा तीन हजार टक। ऐ आर ऑन नन्नो तत्त्व गुला ऐसे ने हमारे पूजन अच्छे ना तले हम लोग देखते बच्ची हमारे ये जो लोग मूल दन निर्णय अच्छा उन्होंने जो ही हम लोग टक गुला बोशल हम अकोन हम लोग की गर्भ देखो ऐसे ने देखे हम लोग प्राम्बिक संपत्ति गुला जोक कर लो प्राम्बिक दाय गुला तो ले संपत्ति पर से हमने नगद पाची चौलीस हजार पंच हजार बैंक जमा दस हजार एवं बीस हजार मधुर पुनो सात हजार एक हजार प्राप्ति से पुनो हजार उन्नीस हजार एवं पौधे से तेर हजार पुनो हजार एवं पौधे से दाय पास जाता है ना एवं आठ रात पत्रों जेतु शुरू ते दवा से बस्तर शेषो पंच हजार ही होंगे और मोटर लोडिया 
তাহলে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজার দশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ এক লাখ এক লাখ পনেরো এক লাখ বাইশ তারপর আমি একটু ক্যালকুলেটার করি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার পনেরো সাত বাইশ হাজার প্লাস পঞ্চাশ হাজার এক লাখ বাইশ হাজার টাকা এক লাখ বাইশ হাজার টাকার প্রাম্বিক সম্পদ আছে এখানে আমি এক লাখ বাইশ হাজার টাকা বসাই এখানে বসানোর পর আমি কি করব এখান থেকে তেরো হাজার টাকা মাত্র বাদ দিব দায় আছে একটা এখান লাগবে মূলধন তুমি ইচ্ছা করলে লিখতে পারো সম্পত্তি ও বহিদারের পার্থক্য মূলধন কত মূলধন এক লাখ নয় হাজার মূলধন কত এক লাখ নয় হাজার এবার দেখো আমি সমাপনী সম্পত্তিটা যোগ করি পঞ্চাশ হাজার বিশ সত্তর হাজার সত্তর হাজার এগারো হাজার তিরিশ হাজার প্লাজ হলো তেপ্পান্ন হাজার তাহলে হয় কত এক লাখ তেপ্পান্ন হাজার এক লাখ তেপ্পান্ন হাজার টাকা এখানে বসাই এক লাখ তেপ্পান্ন হাজার টাকা আমি পনেরো হাজার বাদ দিয়ে দিই না পনেরো হাজার বাদ দিলে হয় এক লাখ আটত্রিশ হাজার এই তুমি এটাকে ইচ্ছা করলে লাগতে পারো সম্পত্তি ও বহিদার পার্থক্য একটু আমি সবাই নিচ্ছি তোমরা তুলে নাও সবাই যারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছো তারা সবাই তুলে নাও কারণ আমি মুছে ফেলবো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পদ ও বহিদার পার্থক্য তুমি ইচ্ছা করলে লাগতে পারো আমি তো তোমাদের আগেই বললাম সম্পদ বা সম্পত্তি ও বহিদায়ের বহিদায়ের পার্থক্য এখন যেহেতু সৃজনশীল তো না লাগলো খুব একটা সমস্যা নেই তুমি ইচ্ছা করলে লাগতে পারো সম্পত্তি ও বহিদার পার্থক্য তাহলে আমরা বা সম্পদ ও বহিদার পার্থক্য তাহলে আমরা কী পেলাম আমরা সম্পত্তি পাশে পাচ্ছি নগদ নগদ আছে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ব্যাংক জমা আছে দশ হাজার এবং বিশ হাজার এবং মজুদ পণ্য আছে সাত হাজার এগারো হাজার তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাপ্য হিসাব আছে পনেরো হাজার উনিশ হাজার আঠারো পত্র পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এবং মটন লরি আছে তিন হাজার এই তো আর পদ হিসাব দায় পাশে আছে তেরো হাজার পনেরো হাজার মূলধন পার্থক্য প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের গ নম্বরে যে প্রশ্নটা আজকে করছে গ নম্বরে যে প্রশ্নটি করেছে সেটি হলো কিন্তু শুধু ওরা বলছে সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে আমরা যখন সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করবো তখন নগদ লাগবে পঞ্চাশ হাজার ব্যাংক জমা বিশ হাজার মজুদ পণ্য লাগবে এগারো হাজার শেষের সম্পত্তি বছরের শেষের যে সম্পত্তি প্রাপ্য হিসাবের উপরে কোনো সমন্বয় থাকলে সমন্বয় বাদ দিতে হবে আড্রাপত্র এবং মটরলরির উপরে অপচয় থাকলে সেটা বাদ দিতে হবে আমরা যখন সম্পত্তি পাস করতে পারছে শুধু সম্পত্তি সমাপনী সম্পত্তিগুলো নিব এর উপরে যদি কোনো সমন্বয় থাকে শুধু সমন্বয়টা বাদ দিয়ে দিব কীরকম নগদ লাগবে পঞ্চাশ হাজার ব্যাংক জমা লাগবে বিশ হাজার মজুদ পণ্য লাগবে এগারো হাজার প্রাপ্য হিসাব পনেরো উনিশ হাজার মাইনাস কুড়ি ইঞ্চন যদি আট পার্সেন্ট যা হয় আড্রা পত্র লাগবে পঞ্চাশ হাজার মাইনাস অবচয় যদি থাকে সেটা আর আড্রা পত্র বা পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় আছে মটর লরি থেকে আমি অবচয় বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমাদের প্রাম্বিক মূলধন হলো কত এক লাখ নয় হাজার আমি এখানে একটু লিখে নিই এক লাখ নয় হাজার হলো প্রাম্বিক মূলধন আর সমাপনী মূলধন কত এক লাখ আটত্রিশ হাজার একটু দেখে নেই পঞ্চাশ হাজার বিশ সত্তর সত্তর এক লাখ বিশ এক লাখ বিশ তিরিশ এক লাখ পঞ্চাশ এক লাখ তেপ্পান্ন এক লাখ তেপ্পান্ন হাজার সরি এক লাখ তেপ্পান্ন হাজার থেকে আমরা কত হাজার টাকা বাদ দিব পনেরো হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিব প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এক লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা আমরা ক নম্বর করে ফেললাম খ নম্বরে যাই তাই না খ নম্বরে চলে যাচ্ছি আমাদের বলেছে লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করো তোমাদের তো মনেই আছে লাভ লোকসান বিবরণীর বাম পাশে প্রাম্বিক মূলধন অতিরিক্ত মূলধন মূলধনের সুদ তারপর হলো খরচের বকেয়া তারপর হলো সম্পত্তির অবচয় অবলোপন আর ডান পাশে সমাপনী মূলধন উত্তোলন নগদ উত্তোলন পণ্য উত্তোলন উত্তোলনের সুদ বিনিয়োগের সুদ এই আয়গুলো তাহলে আমাদের লিখতে হবে জনাব জামাল খ নম্বর জনাব জামাল এর লাভ লোকসান বিবরণী সালটা বলে দিই দু হাজার চোদ্দো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে 
Şapta batırırdım. Bu nasıl bir burun takar, bir burun takar. Açsa. Tamam, ben buraya dekte bacı, lablosun bir burun. Tamam, ben buraya dekte bacı, lablosun bir burun. Ama bir tuğun amirdeyim. Lablosun zaman zamanla lablosun bir burun. मूलधन तो पास मूलधन एक लक्ष्य आती है शायद। ऐ, हमारे पोषणों जो ये प्राणी मूल्य में बांप पश्चात पे सांपने मूल्य को था तो विडान पास है। कौन सा मच्छतो मना थाकर को था ताई ना, मने थाकर को था ना। हमने जो पोषणों, मने के हमने गोतो के लक्ष्य जो हमने करें थे लम सांपनों जो ये प्राणी मूल्य में बांप पश्चे में सांपने मूल्य को था बाणना शब्द एक बच्चों, जब हम रा जोखन हम रा टूटी दी थे पढ़े थे तो खंगे तो सारा बोल चलो बाणना शब्द एक बच्चों, बारो टाइ एक दोजन, ये बोलो हाथ भूले कैसे की नज़ाई ना भूला कौन था ना नौकर चलो, पौती शब्द एक शब्द बाणना शब्द बाणना शब्द, आर पौनो आज का तो चार शब्द, पाँच हज अमर जो दी पौधी शब्द है एक शब्द नहीं ताले बाणों शब्द है कोतवा है बाणों शब्द है ना आर ये पर की प्लान नौ कोतवा से कोतवा चार शो कोतवा है पांच हजार चार शो ये पर देखा जाता है कि इधर नौ कोत ये में पौनो चलेगा लो ये पर बोला चें बहुत चले माध्यम जिसमें तीन दर व्यक्ति को तो बाई ताले बहुत सारे माध्यम जैसे उत्तरीक्त मूल्य नाम से ताले उत्तरीक्त मूल्य ने परिमाण का दो बोलते पार में उत्तरीक्त मूल्य आन एक टके बोले हो चिलाम तीन हजार टके तीन एक टके मॉडल हो रही है ने माने तीनी व्यक्ति का तो संपत्ति चार हजार टके बिक्री करे तार पौष्टिक परसेंट दारा की कर से अटा मॉडल लोरी कोरा करे ताले मॉडल लोरी जे कोरा इस जनों जे तीन हजार टका नहीं आस्ते शेडल उत्तरीक्त मूल्य दान खरोजर बाकिया तो मदर को तो क्लासे बलाई चला बाकिया खरोजर बाकिया बितान बाकिया बितान को तो ना कहते कहते बाकिया बितान एक हजार टका एक बार इटा बलाई चलो जे आयरोग्रीम आयरोग्रीम को तो जावे मन्ने ऐसे तो मदर आयरोग्रीम ओग्रीम प्राप्त आय ओग्रीम प्राप्त ओग्रीम प्राप्त भारा पाँच सौ टका बाम पासे आयर मने की बैर मोते जाबे ओग्रीम प्राप्त आय ओग्रीम भारा प्राप्ति पास हो रहा है एक बार देखा था तो प्राप्ति जब पांच परसेंट कुरीन संजीदी हमें लगभग है ना कुरीन संजीदी कुरीन संजीदी कुरीन संजीदी कौन तो एक तो देखो तुम यहाँ प्राप्तिशब्द शेषे, शेष आते का दूनी शजार, प्राप्तिशब्द तमादे पोषने आते उनी शजार, उनी शजार टकराव डे कोई परसेन आठ परसेन, पन्नोशे बीस टका, प्राप्तिशब्द उनी शजार आते उनी शजार डे पांच परसेन लाय पन्नोशे बीस टका, अब आरो देखना प्रिय और शिक्षिती, हमरा की बोले जी समन्ना भे कारुप्रे, � आठ परसेंट का तो अभी ताले पन्नों से बीस टका एक बार देखो की लेखा से आठ रात लो ये बात मोटर लोरी लोगों और अपचाय दर्ज करते हो भाई अपचाय शुमो वो तो मेरा आठ रात लो आठ रात का तो आठ रात लो आठ आज की देखो आठ रात लो ये बात मोटर लोरी
হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিল পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার পাঁচ পার্সেন্ট যদি হয় পাঁচ পার্সেন্ট আর পঁচিশশো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পঞ্চাশ হাজার পাঁচ পঞ্চাশ হাজার পাঁচ পার্সেন্ট হবে কত পঁচিশশো টাকা দেখি আর মটর লরি ছিল তিন হাজার তিন হাজার উপরে দশ পার্সেন্ট হয় কত তিনশো কিন্তু মটর লরি আসছে কখন বছরের মাঝে মাঝে তাহলে একশো পঞ্চাশ একটু দেখে নাও পঞ্চাশ হাজারে পাঁচ পার্সেন্ট কত হয় দেখো পঞ্চাশ হাজার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট পঁচিশশো আর আমাদের মটর লরি ছিল কত মটর লরি আমাদের ছিল তোমাদের মনে আছে মটর লরিটা মটর লরিটা ছিল তিন হাজার তিন হাজার উপরে দশ পার্সেন্ট হয় তিনশো করে দেখো যেহেতু ছয় মাস বছরের মাঝে মাঝে আসছে এই মটর লরি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে বছরের মাঝে মাঝে নিয়ে আসছে তাহলে হবে কত তিনশো মানে তিনশো আর দিয়ে কত একশো পঞ্চাশ তাহলে ছাব্বিশশো পঞ্চাশ এরপরে কি আর একটি অ্যান্টি আছে মূলধন কি বলা আছে মূলধন এবং উত্তরণের পর পাঁচ পার্সেন্ট সুদ ধার্য করতে হবে হিসাব বুঝতে করতে হবে উত্তরণের সুদ যেহেতু বাউন্নশো টাকার উপরে কয় পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট উত্তরণের সুদ সবসময় ছয় মাসের দরবার ভাগ দুই একশো তিরিশ টাকা নগদ উত্তরণের পর সুদ হয় পণ্য উত্তরণের পর সুদ হয় না উত্তরণের সুদ আবারও বলছি নগদ উত্তোলন আছে কথা পাঁচ হাজার দুইশো দেখো তুমি নগদ উত্তোলন আছে পাঁচ হাজার দুইশো ইন্টু কয় পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট হয় কত দুইশো ষাট ছয় মাসের জন্য কত অর্ধেক একশো তিরিশ ঠিক আছে আর এই পাশে আসো মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ মূলধনের সুদটা কি হবে প্রাম্পিং মূলধন আছে এক লাখ নয় হাজার এক লাখ নয় হাজার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট দেখো কত হয় এক লাখ নয় হাজার ইন্টু পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ হাজার চারশো পঞ্চাশ পাঁচ হাজার চারশত পঞ্চাশ প্লাস অতিরিক্ত মূলধন আছে তিন হাজার তিন হাজার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট কত হয় একশো পঞ্চাশ সেটার আবার অর্ধেক পঁচাত্তর টাকা একটু দেখে নাও প্রাম্পিক মূলধনের পর সুদ হয় অতিরিক্ত মূলধনের পর সুদ হয় না প্রাম্পিক মূলধন আছে এক লাখ নয় হাজার এক লাখ নয় হাজার উপরে কয় পার্সেন্ট এক লাখ নয় হাজার উপরে তোমাকে লেখতে হবে কয় পার্সেন্ট বলো পাঁচ পার্সেন্ট তাই না পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট হয় পাঁচ হাজার চারশো পঞ্চাশ এই পাঁচ হাজার চারশো পঞ্চাশ আর অতিরিক্ত মূলধন আছে কত তিন হাজার এটার উপরে কয় পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট কয় মাসের ছয় মাসের পঁচাত্তর পঁচাত্তর প্লাস পাঁচ হাজার চারশো পঞ্চাশ কত হয় পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁচিশ পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁচিশ পাঁচ হাজার চারশো পঞ্চাশ পাঁচ হাজার চারশো পঞ্চাশ সরি পাঁচ হাজার চারশত পঞ্চাশ প্লাস হলো পঁচাত্তর পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁচিশ এরপর যোগ বিয়োগ করে দাও যেটা পাঁচ টাকা কাটবে সেটা আমি নিটলাম দেখো কত হয় আমরা যদি ক্রেডিট যোগ করি এক লাখ আটত্রিশ হাজার পাঁচ হাজার ছয়শো একশো তিরিশ এক লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো তিরিশ এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত তিরিশ মাইনাস এক লাখ নয় হাজার মাইনাস হলো তিন হাজার চার হাজার পাঁচশো মাইনাস হলো পনেরোশো বিশ মাইনাস হলো দু হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মাইনাস হলো পাঁচ পাঁচ দুই পাঁচ বিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ এটা হলো নিটলাভ নিটলাভ কত বিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ বিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ ওইটা লেখে দিবে এক লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশো তিরিশ এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত সরি মুছে নিতে হবে এক 
প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা কি পেলাম কঠিন কত পনেরোশো বিশ মটন লরি একটু তুলে নাও তোমরা তোমরা একটু তুলে নাও আমরা কি লিখেছি দেখো আমরা প্রাম্বিক মূলধন বাম পাশে লিখেছি এক লাখ নয় হাজার সমাপনী মূলধন ডান পাশে লিখেছি এক লাখ আটত্রিশ হাজার অতিরিক্ত মূলধন মালিক তার নিজস্ব তহবিল থেকে যে তিন হাজার টাকা নিয়ে আসছে ওটা হলো অতিরিক্ত মূলধন বকেয়া বেতন তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে বকেয়া বেতন এক হাজার টাকা অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি আয়ের অগ্রিম বাম পাশে বসবে পাঁচশো টাকা কুড়ি সন্তি ওরা বলা আছে কয় পার্সেন্ট তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে পাঁচ আট পার্সেন্ট আট পার্সেন্টে হলো পনেরোশো বিশ টাকা এরপরে আমরা আড্রাপত্র অপচয় মটরের অপচয় আড্রাপত্র অপচয় যেহেতু আড্রাপত্র শুরুতে ছিল শেষও থাকবে আড্রাপত্রের উপর পুরো বছরের অপচয় হবে আর মটরের উপর কয় মাসের অপচয় হবে মটরের উপর ছয় মাসের অপচয় হবে এরপর আমরা ডান পাশে যাই আর মূলধনের সুদ প্রাম্বিক মূলধনের উপর পুরো বছরের আর অতিরিক্ত মূলধন যেটা আছে সেটার উপর ছয় মাসের সুদ হবে সমাপনী মূলধন ডান পাশে উত্তোলন নগদ আছে প্রতি মাসে একশো বাহান্ন মাসে পাঁচ হাজার দুইশো পণ্য আছে চারশো উত্তোলনের সুদ একশো তিরিশ ডান পাশ যোগ করবো বাম পাশ বিয়োগ দিব নিট লাভ বিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যদি প্রশ্নের গ অনুযায়ী উত্তর দেই তাহলে গয়েতে শুধু একটা ছোট্ট একটা প্রশ্ন করেছে শুধু সম্পত্তি পাস গত বলেছে দু হাজার চোদ্দো সালে একত্রে জামালের সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় গ ইচ্ছা করলে তুমি লাগতে পারো সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় অথবা তুমি এরম বলতে পারো বিশদায় বিবরণী মানে না সরি তুমি লাগতে পারো বৈশ্বিক বিবরণী ব্র্যাকেট লাগবা সম্পত্তি পাশ সম্পত্তি পরিমাণ নির্ণয় দু হাজার চোদ্দ সালে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে ডিসেম্বর তারিখের জন্য দেখো কি কি আছে সম্পত্তি সময় টাকা কেউ কেউ বিবরণ টাকা লাগে নগদ নগদের উপরে কোনো সমন্বয় নেই সমাপনীতে আছে পঞ্চাশ হাজার ব্যাংক জমা বিশ হাজার এরপর মজুদ পণ্য আছে এগারো হাজার এ তিনটে কোনো সমন্বয় নেই প্রাপ্য হিসাব উনিশ হাজার মানে হল কুড়ি সজিতি কুড়িন তোমার প্রশ্ন কি দেওয়া আছে কুড়িন সঞ্চিতি কুড়িন সঞ্চিতি কুড়িন সঞ্চিতি আমি একটু লিখে রেখেছিলাম পনেরোশো বিশ টাকা আমরা যে এই যে গয়ের মানে খাতে করেছি সেখান থেকে কুড়িন সঞ্চিতি লিখে নিয়েছিলাম পনেরোশো বিশ টাকা উনিশ হাজার টাকা উপরে আট পার্সেন্টে পনেরোশো বিশ টাকা মাইনাস করলে হবে সতেরো হাজার চারশো আশি টাকা সতেরো হাজার চারশো আশি টাকা সতেরো হাজার চারশো আশি টাকা কোনো সমস্যা এবার দেখো আমাদের কি ছিল আড্রাপত্র পঞ্চাশ হাজার মাইনাস অবস্থায় ছিল পঁচিশশো সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো আর একটা সম্পত্তি কি ছিল মনে আছে মটর লরি মটর লরি ছিল কত তিন হাজার মনে আছে তোমার এটা অবস্থা ছিল একশো পঞ্চাশ তিন হাজার থেকে মাইনাস দেয় একশো পঞ্চাশ দু হাজার আঠারোশো পঞ্চাশ এই এবার যোগ করে দিবে 
আমাদের তো সম্পত্তি এইগুলোই ছিল নগদ ছিল ব্যাংক জমা ছিল মজুদ পণ্য ছিল প্রাপ্য হিসাব আগ্রাপত্র আর নতুন ছিল মটর লরি তাই না তাহলে এই কয়টা টাকা আমরা একটু যোগ করে দিই না পঞ্চাশ হাজার বিশ সত্তর আশি আশি একাশি হাজার প্লাস হলো সতেরো হাজার চারশো আশি প্লাস হলো সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো প্লাস হলো দুই হাজার আটশোশো পঞ্চাশ এক লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশোশো তিরিশ এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশো তিরিশ টাকা এক লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশো তিরিশ টাকা আবার একটু দেখি পঞ্চাশ হাজার তোমরা একটা তুলে নাও বিশ হাজার এগারো হাজার সতেরো হাজার চারশো আশি প্লাস হলো সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো দু হাজার আটশোশো পঞ্চাশ এক লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশো তিরিশ প্রিয় শিক্ষার্থী এখন তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে হয় তোমরা এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে আমরা কিছুদিন পরে আবার এই চাপটারগুলো আসব আমরা নেক্সট শনি মানে কি বুধবারে কিছু স্টুডেন্ট আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে স্যার আমাদের নগদ প্রভাব বিবরণী আপনারা করিয়েছিলেন সেটা ঠিক আছে আমাদের যদি আর একটু দেখিয়ে দিতেন আমি এই জন্য তোমাদের একটু সেকেন্ড পেপার আবার চলে যেতে হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে নগদ প্রভাব বিবরণী বইয়ের অধ্যায় তিন নম্বর চ্যাপ্টারটা করাবো তোমরা ওটা একটু সবাই বাসায় দেখবে নিয়মকানুন কারণ ওটা তোমাদের এই সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা আছে যার কারণে তোমাদের অনেকেই রিকোয়েস্ট করে যে স্যার ওর চ্যাপ্টারটি দেখান তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে ওটিটি দেখাবো এই আর সবাই ভালো থাকবে বাসায় প্র্যাকটিস করবে কোনো সমস্যা থাকলে জানাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে সবাই ভালো থেকো এই আশা রেখে আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি